गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हाउ आर यू ऑल आई थिंक यू ऑल आर फाइन एंड टुडे वी हैव टू डिस्कस द फर्दर टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर टू यस्टरडे इन टू क्लासेस वी हैव डिस्कस्ड द एडेप्टेशन मीनिंग हाउ एनिमल्स एडेप्ट देयर एडेप्टेशन फॉर ब्रीदिंग डिफरेंट एनिमल्स एडेप्टेशन फॉर ब्रीदिंग such as amphibian aquatic animal terrestrial animal insects these all and then we have discussed about the adaptation for movement in various animals such as land animals reptiles insects and aquatic animals also which live in water <clears throat> then aerial or flying animals which just fly in the air those type of animals we have discussed and till this process till this topic we have discussed and i have given you to solve checkpoint 1 also today we will discuss different adaptations for feeding feeding means what the food process how they eat how they grow by taking food this adaptation we are going to discuss today aaj hum log adaptation for feeding padhenge yani ki हर एनिमल का अपना खाने का वेरियस स्टाइल्स है और उसके अकॉर्डिंग वो कैसे अडेप्ट करते हैं वो आज हम लोग देखेंगे एनिमल्स को सबसे पहले तो फूड की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए साथ ही एनर्जी लेने के लिए ताकि वो अपने आर चारों तरफ मूव कर सकें जा सकें आ सकें और साथ ही अपने आप को अपने दुश्मनों से क्या कर सकें बचा सकें एनिमल्स जो है अलग अलग टाइप का फूड खाते हैं उनके पास अलग अलग तरीके का फीचर्स है गुण है जिसके हेल्प से वो फीडिंग एडेप्टेशन में एडजस्ट करते हैं ठीक है यानी कि अपने खाने के लिए वो एडजस्ट करते हैं और उनके फीडिंग हैबिट के अनुसार एनिमल्स को तीन भाग में बांटा गया है एक हर्बी वर्स होता है एक कार्नी वर्स होता है और एक ओमनी वर्स होता है आप लोग इस टॉपिक के बारे में पहले से ही पता ही होगा आप सभी को कि हर्बी वर्स आर डोज एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स and then carnivores are those animals which eat flesh of other animals and omnivores are those one which eat both plant and animal products also okay herbivores feed only on plants they eat leaves flowers fruits these all parts of plant for example sheep cow rabbit deer these all are the animals which eat plant parts such as grass and leaves the animals have large incisors इंसीजर आर ए पार्ट ऑफ टीथ डू यू नो टीथ के फोर पार्ट होते हैं उसमें एक इंसीजर आता है इन एनिमल्स के पास बड़े बड़े इंसीजर्स होते हैं जिससे वो ग्रास और लीव्स को काटने का काम करता है उनके पास ब्रॉड मोलर्स होते हैं उनका चौवा जो होता है वो बिल्कुल चौड़ा होता है जिससे वो अपने खाने को मसल पाते हैं और चवा पाते हैं इसके अलावा उनके पास जो है एक लंबा एलिमेंट्री कैनाल होता है जिससे जो है क्या होता है कि वो प्लांट मटेरियल जो उनके द्वारा खाया गया है उसको वो ब्रेक डाउन करते हैं ठीक है अब यहाँ पर एक एक्टिविटी है जिससे हम लोग जानेंगे कि एनिमल्स को उनका फूड कैसे मिलता है कहाँ से मिलता है तो एक एक्टिविटी यहाँ है जिसमें हम लोग को तरीका निकालना है जिससे एनिमल्स जैसे स्नैक बटरफ्लाई एंड टीटर रिवर ओटर जिराफ और ईगल इन लोगों को अपना खाना मिल पाता है और इस पर अपना एक रिपोर्ट तैयार करना है ये हम लोग जब क्लास में मिलेंगे तो ये एक्टिविटी करेंगे हम लोग और तब तक के लिए आप भी देखिए क्या हो सकता है इसमें पैरोट जो है वो भी एक हरवी वोर है क्योंकि वो फ्रूट्स और नट्स खाता है उसके जो बीक होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं बिल्कुल कर्व्ड होते हैं यानी घुमावदार होते हैं मुड़े हुए होते हैं और नुकीले भी होते हैं जो कि उनको किसी भी फ्रूट्स को पियर्स करने में काटने में छाटने में तोड़ने में फाड़ने में और पकड़ने में हेल्प करता है साथ ही साथ जो कड़े कड़े नट्स होते हैं सीड्स होते हैं उनको चबाने में और तोड़ने में भी मदद करता है रैट माइस रैबिट मोल्स इन सारे लोगों को रोडेंट्स कहा जाता है ठीक है चूहा हो गया खरगोश हो गया मोल्स हो गया ये सभी रोडेंट्स में आते हैं और ये सीड्स और फ्रूट्स खाते हैं और उनका इंसीजर बहुत ही नुकीला होता है जो कि उनको अपने फूड को चबाने में मदद करता है अब हम लोग यहाँ न्यू वर्ड्स में कुछ पॉइंट्स है देखो एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो एक ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रास्ता होता है जिससे हमारा खाना अंदर की तरफ जाता है नॉ मीन्स होता है कि छोटा छोटा और जल्दी जल्दी मतलब कि थोड़ा थोड़ा और जल्दी जल्दी खाना प्रीडेटर का मतलब होता है वो एनिमल्स जो कि 
दूसरे एनिमल्स को मारते हैं और खाते हैं प्रे का मतलब होता है वो एनिमल्स जो कि मारे जाते हैं और खाए जाते हैं दूसरे एनिमल जो मारता है वो प्रिडेटर और जो मरता है वो प्रे ठीक है कार्निवर्स के बारे में नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कार्निवर्स आर दोज एनिमल्स विच इट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स कार्निवर एक प्रिडेटर है क्योंकि वो कभी भी वो हमेशा जो है किसी को पकड़ता है और उसको मारता है और फिर अपने प्रे को पकड़ के उसको मार के खाता है ठीक है लायन जनरली अगर आप देखो तो वो क्या करता है जो तेज तेज से भागता है छुप छुप के अपने प्रे को पकड़ता है और क्या मतलब उसको पकड़ के क्या करता है उसको दूर दराज में ले जाता है फिर वहाँ बैठ के आराम से उसको खाता है ठीक है और लगभग वो तीस मीटर की दूरी पे जब होते हैं तो वो बहुत ही फास्ट दौड़ता है और अपने प्रे को पकड़ लेता है जब उसके कोई भी शिकार लगभग तीस मीटर की दूरी होते हैं तभी वो वहाँ से दौड़ना शुरू करता है और उसको पकड़ के मार देता है और खा लेता है तो इससे ये पता चलता है कि उसके जो लेग मसल्स होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते होंगे पैर उनका मजबूत होता होगा मसल स्ट्रांग होता होगा जो कि उसको फास्ट दौड़ने में हेल्प करता है साथ ही साथ कार्निवोरस के पास केनाइंस बहुत ही शार्प होते हैं केनाइंस भी आपका दांत का ही एक पार्ट है जो आप ट्रैंगुलर शेप का एक दांत देखते हैं ना जो इन सीजर्स के बगल में होता है वो वो क्या करता है फ्लैश को फाड़ने में मदद करता है जो मांस है उसको फाड़ने में मदद करता है उनके क्लॉज बहुत ही शार्प होते हैं बहुत ही नुकीले उनके पंजे होते हैं जो कि उनके प्रे को पकड़ने में और पकड़ के रखे रहने में मदद करता है उनके पास स्मेल करने की भी शक्ति बहुत ही स्ट्रांग होती है बहुत जल्दी किसी चीज़ को स्मेल कर पाते हैं एनिमल जैसे चीता टाइगर लियो पाड़ी ये सब कुछ और और कार्निवोरस में आते हैं ये सब एनिमल्स ईगल जो है कार्निवोरस बर्ड है इट फ्लाइज हाई इन द स्काई लुकिंग फॉर इट्स प्रे सच एज रैट्स एंड रैबिट्स ये ऊपर ऊपर स्काई में उड़ता है और अपने प्रे को जैसे रैट और रैबिट को ऊपर से ही देखने की कोशिश करता है ढूंढता है उसका आईसाइट जो होता है वो बहुत मजबूत होता है यानी कि उसकी आँख की दृष्टि जो होती है दिखाई उसको बहुत ज़्यादा तेज देता है और अपने वो स्ट्रांग फीट का इस्तेमाल करता है बहुत ही मजबूत पैर होते हैं उसका इस्तेमाल करता है साथ ही अपने नुकीले पंजों का इस्तेमाल करता है अपने शिकार को पकड़ने के लिए उसके बीक जो होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं नुकीले होते हैं और मुड़े हुए होते हैं घुमावदार होते हैं जो कि उसके फ्लैश को फाड़ने में मदद करता है ये हमारा किसमें था कार्निवर्स में और अब हम लोग आएंगे अपने ओमनीवर्स पे ओमनीवर्स वैसे होते हैं वैसे एनिमल्स होते हैं जो प्लांट और फ्लैश दोनों ही खाते हैं हेंस ओमनीवर्स है मुर्गी जो होती है वो ओमनीवर है क्योंकि वो सीड भी खाती है और वॉम्स भी खाती है कीड़े मकोड़े भी खाती है और सीड्स भी खाती है ओमनीवर्स का जो जॉ होता है यानी उसका जबड़ा जो होता है ठीक है और उसका जो बीक होता है यानी चोंच होता है उसका उसके पास एक अलग गुण होता है खास गुण होता है जो कि उसके फ्लैश को फाड़ने में मदद करता है और पूरे एनिमल को निगलने में भी मदद करता है दे कैन ऑल्सो ग्राइंड एंड चीव प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स साथ ही साथ वो प्लांट और उसके पार्ट्स को उसके हिस्से को बहुत अच्छे से चबाते हैं और उसको मसल मसल के खा जाते हैं ओमनीवर्स का डाइजेस्टिव सिस्टम भी बहुत ही स्पेशल होता है क्योंकि उसमें इतनी शक्ति होती है कि वो प्लांट और एनिमल दोनों को ही पचा सके इंसेक्ट जैसे बटरफ्लाई ये क्या करता है कि फ्लावर के जूस पे जाता है उसका नेक्टर चूज करके लाता है कि उनके जो माउथ पार्ट्स होते हैं उनका मुंह का हिस्सा जो होता है वो एक सकिंग टाइप का होता है चूसने वाला स्ट्रक्चर उसमें बना हुआ होता है बटरफ्लाई के पास एक लंबा सा चूसने वाला ट्यूब भी होता है जिसको प्रोबोसिस नाम से जानते हैं जिसकी मदद से वो नेक्टर को चूसने का काम करता है नेक्टर क्या होता है नेक्टर वो जूस है जो फ्लावर में रहता है फ्लावर का मीठा जूस को नेक्टर कहते हैं ठीक है और जब इस्तेमाल नहीं होता है तो प्रोबोसिस जो है वो घुमावदार स्ट्रक्चर में क्वाइल की तरह घुमा हुआ रहता है हेड के नीचे उसके सिर के नीचे घुमा हुआ रहता है और जब जरूरत होता है वो उसे खोल लेती है ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर को और उसमें सक कर लेती है नेक्टर को ठीक है फ्रॉग जो है फ्लाइज पे फीड करता है जनरली आप देखोगे फ्रॉग क्या खाता है फ्लाइज बीटल्स और छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं उनको खाता है और उसमें वो अपना जो है लंबा सा जो माउथ होता है या टंग होता है उसका लंबा सा जीव होता है जो कि फोल्डेड होता है उसके माउथ के अंदर ठीक है उसका इस्तेमाल करता है और टंग का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो बहुत ही चिपचिपा होता है जो कि फ्रॉग को 
हेल्प करता है उसकी जो भी प्रे पकड़ाते हैं उनको पकड़ के रखने में चिपक जाता है वो उसके साथ ठीक है द फ्रॉग फ्लिप्स इट स्टंग्स एट इट्स टारगेट वेरी क्विकली और बहुत जल्दी फ्रॉग अपने जो भी प्रे हैं उनको पकड़ने के बाद बहुत जल्दी अपना मुंह बंद कर लेता है द प्रे गेट स्टक टू इट एंड देन इट इज़ पुल्ड इन द माउथ और उसके बाद वो जो प्रे हैं उसके मुँह में चिपक जाते हैं जीप पे चिपक जाते हैं और वो मुँह में अंदर ही बंद हो जाते हैं द टीथ इन द अपर जॉ ऑफ द फ्रॉक प्रिवेंट द प्रे फ्रॉम एस्केपिंग और अपर जॉ में जो टिथ होता है अपर जॉ यानी ऊपर के जबड़े में जो जितने भी दांत होते हैं फ्रॉक के वो उस प्रे को बाहर भागने से रोकते हैं बचाते हैं दीज टिथ डो नॉट हेल्प इन चुइंग और बाइटिंग इट्स फूड और ये टिथ जो होते हैं वो फूड को चबाने में या उसको तोड़ने में मदद नहीं करते ठीक है इनका सिर्फ ये काम होता है कि जो अंदर प्रे पकड़ाया है उसको बाहर नहीं निकलने देना उसको अंदर में रोक करके रखना ठीक है तो आज हम लोग एडेप्टेशन फॉर फीडिंग पढ़े हैं और नेक्स्ट डे हम लोग एडेप्टेशन फॉर क्या पढ़ेंगे प्रोटेक्शन पढ़ेंगे ठीक है तब तक के लिए आप इतना पॉइंट समझिए फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में थैंक यू